హలో వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ నాగరాజ్ జీపి మీరు చూస్తున్నారు మన టెలివిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మరొకసారి అప్డేట్కి సంబంధించిన విషయాన్ని గురించి తెలియజేయడానికి వచ్చాను అప్డేట్ ఏంటి ఏ యాప్కి సంబంధించిన అప్డేట్ ఆ అప్డేట్ మనకి ఎంతగా యూజ్ అవుతుంది అనే విషయాలను వీడియోలో తెలుసుకున్నామా లెట్స్ మూవ్ మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ బటన్ని నొక్కి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆ తర్వాత ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి దీని ద్వారా మేము చేసే అన్ని వీడియోలను మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా మీరు వెంటనే పొందవచ్చు మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు సందేహాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టా రీడర్ ఈ అప్లికేషన్ గురించి గతంలోనే మనం వీడియో చేయడం జరిగింది చాలామందికి యూజ్ అయింది ఆ అప్లికేషన్ వీడియో చేసినప్పుడే మనం ఎవరైతే డెవలపర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మా యాప్లో ఉన్న బగ్స్ని గురించి కూడా వివరించడం జరిగింది మన ఛానల్లో కామెంట్ కూడా పెట్టారు ఆ కామెంట్స్కి రిప్లై కూడా మనం ఇచ్చాము ఆ కామెంట్లో మనం పెట్టిన బగ్స్ ఏంటివి ఆ బగ్స్ ఎలా క్లియర్ అయ్యి అంటే ఉన్న ఫీచర్స్ బగ్స్తో పాటు ఫీచర్స్ కూడా కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ అయ్యి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత దీన్ని మించిన అప్లికేషన్ ప్రస్తుతానికి మనకు ఇన్స్టా రీడర్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనకు తెలిసిందే ఆ పీడిఎఫ్ చదువుకోవడానికి కానీ ఇమేజెస్ చదువుకోవడానికి కానీ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా వాటిలో ఇంకా కొన్ని యూజ్ చే యాడ్ చేశారు ఏమేమి యాడ్ చేశారని తెలుసుకుందాం అయితే ఇది ఇప్పుడుకున్న ఇప్పటికీ ప్రస్తుతానికి ఉన్న అప్లికేషన్లో వెరీ గుడ్ అప్లికేషన్ అండ్ ఫ్రీ అప్లికేషన్ అని చెప్పచ్చు మరి తర్వాత తర్వాత ఏమవుతుంది ఫ్రీగానే ఉంటుందా దాన్ని ఎలా చేస్తారనేది లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సి అది డెవలపర్ మీద డిపెండ్ అయింది ప్రస్తుతానికి మాత్రం గుడ్ అప్లికేషన్ ఈ ఇన్స్టా రీడర్లో ఏం అప్లి ఏమేం ఫీచర్స్ కొత్తగా వచ్చాయి అని మనం తెలుసుకున్నాం ఇన్స్టా రీడర్ ఇన్స్టా రీడర్లో మనం ఇది మూలం ఏం చేసే వాళ్ళము పీడిఎఫ్స్ని డాక్స్ని ఒకసారి మెనూలో వెళ్దాం మనం మెనూలో చూసేద్దాం మెనూలో ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ వర్షన్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ జీరో రైట్ స్వైప్ చేద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి క్విక్గా చూసేద్దాం హెల్ప్ హెల్ప్లో పోయి మనం వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంటుంది ఈమెయిల్ ఉంటుంది ఈమెయిల్లో మనం ఏదైనా మనకు కావాల్సిన ఫీచర్ని రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు హౌ టు యూజ్ యాప్ అనేది ఒక ఒక హెడ్డింగ్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి ఒక హెడ్డింగ్ జనరల్ ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అవర్స్లో కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు హెల్ప్లో మనం ట్యూటోరియల్స్ చూడవచ్చు తెలుగు ఇంగ్లీష్ తమిళ్లో జనరల్ హెడ్డింగ్ ప్రిఫరెన్సెస్లో ఒక మూడు సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి ప్రిఫరెన్సెస్ మనం ఆడియో గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు బుక్స్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు తెలుసుకున్నాం మనం తెలిసిందే మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి టీటీఎస్ వాయిస్ సెట్టింగ్స్ మనం ఏది కావాలి ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే ఆటో టీటీఎస్ కూడా ఇచ్చారు మీరు ఆటో టీటీఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆటోమేటిక్గా ఆటో టీటీఎస్ ఇంగ్లీష్ వచ్చినప్పుడు ఎలా మనకు స్విచ్ అవుతుందో అదర్ అదర్ యాప్స్లో ఇక్కడ కూడా అదర్ లాంగ్వేజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ యాప్లో కూడా స్విచ్ అవుతుంది గుడ్ ఆప్షన్ అనమాట ఆటో టీటీఎస్ రావడం ఇక్కడ యాప్ లాంగ్వేజ్ సెట్స్ ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చూసాం సెట్ సెట్టింగ్స్ ఎలా చేసుకోవాలని కాబట్టి నేను చెప్పడం లేదు అకౌంట్ ఇది కొత్త ఆప్షన్ ఒకటి యాడ్ అయింది ఇప్పుడు ఇన్స్టా రీడర్ కనుక మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే బేటా వర్షన్లో జాయిన్ అవ్వాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి బేటా వర్షన్లో జాయిన్ అయితే మాత్రమే ఈ ఆప్షన్స్ మీకు వస్తాయి ఈ బేటా వర్షన్లో జాయిన్ అవ్వడానికి మీరు ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి అనేది ప్లే స్టోర్లో వెళ్ళి జాయిన్ బేటా ఉంటుంది కదా అక్కడ బేటా వర్షన్లో జాయిన్ అయిపోండి ఒక ఫ్యూ మినిట్స్లో మీకు బేట్ హౌస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అప్డేట్ వస్తుంది దాన్ని అప్డేట్ చేయండి తర్వాత మీకు అకౌంట్తో లాగిన్ అవ్వాలి గూగుల్ కానీ ఈమెయిల్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ ఫోన్లో ఉన్న ఈమెయిల్తో లాగిన్ అయిపోండి మీరు గూగుల్తో లాగిన్ అయిన తర్వాత అని వర్క్ అవుతుంది ఇది కొత్త ఆప్షన్ చెప్పాను కదా కొంచెం కొంచెం డెవలప్ అవుతున్నారు అలాగే వీళ్ళు ప్రైవసీ పరంగా కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు మరి పర్చేజ్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారో వెయిట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ బగ్ మనం ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళకి ఎవరికైనా కావాలంటే మనం ఇన్స్టా రీడర్ ని షేర్ చేయడం 
ఇంగ్లీష్ మీద ఇంగ్లీష్ ట్యూటోరియల్ ప్రస్తుతానికి డెవలపర్లు తమిళ్ కాబట్టి తమిళ లాంగ్వేజ్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు అని అనుకుంటున్నాను ఇంగ్లీష్ అయితే అందరికీ కామన్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి దాన్ని అలా పెట్టారు ఇంగ్లీష్ ట్యూటోరియల్లో మనం ఈ కదా ఇది కనుక మీకు బాగా అర్థమవుతే బాగా చదువుకోగలిగి మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే ఎటువంటి ట్యూటోరియల్స్ ఏ యూట్యూబ్ ట్యూటోరియల్స్ మీరు చూడక్కర్లేదు మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటే ఈ ఇంగ్లీష్ ట్యూటోరియల్ ఇక్కడ టెస్ట్ రూపంలో వచ్చినారు వీళ్ళు పాయింట్స్ వైజ్ పాయింట్స్ వైజ్ పాయింట్స్ వైజ్ ఉన్నాయి ప్రతి ఐటమ్ని ఎలా యూస్ చేయాలి ఎట్లా యూస్ చేయాలి అనే దాన్ని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇది కనుక చదువుకుంటే మీరు నో నీడ్ టు వాచ్ ఎనీ ట్యూటోరియల్ యూట్యూబ్లో వాళ్ళ చేసిన ట్యూటోరియల్ ఎవరు చేసిన ట్యూటోరియల్ కూడా చూడక్కర్లేదు ఇది చదువుకుంటే ఇదే ట్యూటోరియల్ని ఈ టెస్ట్ ట్యూటోరియల్ని మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ మెన్యూ తర్వాత ఏముంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు దాకా ఇప్పటి వరకు ఏం చేసేవాళ్ళము మెనూలో అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఇంతకుముందు మనం పిడిఎఫ్స్ డాక్స్ టెక్స్ట్ యూఆర్ఎల్స్ ఫోటోస్ ఇవే అప్లోడ్ చేసేవి చదువుకునే అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు పీటీపీ ఎక్సెల్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేశారు ఎక్సెల్ ఫార్మేట్లో ఉన్న వాటిని పవర్ పాయింట్ ఫార్మేట్లో ఉన్న వాటిని కూడా మనం మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ని చదువుకోవచ్చు అంటే ఆడియో రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఒక ఆడియో బుక్ తీసుకుందాం ఆడియో బుక్ ఏంటి ఆల్రెడీ ఆడియో బుక్ ఎలా చేయాలి అవన్నీ అప్లోడ్ చేసే ఆడియో బుక్ అవుతుంది కదా మరి ఇంకెందుకు అంటున్నారా పోతే మనకు అవన్నీ అప్లోడ్ చేసే ఆప్షన్ వస్తుంది పీడిఎఫ్ అవన్నీ అవన్నీ నేర్చుకున్నాం మనం కాబట్టి దాని ఉద్యోగులకు వెళ్ళలేము ఆడియో బుక్స్ స్టార్ట్ అయినాయి ఈ ఆడియో బుక్స్ మనకు ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చేవి ఆడియో బుక్స్ మీద పోతే అక్కడ ఏముండేది ఆడియో బుక్ మీద ట్యాప్ చేస్తే రీడ్ ఆడియో బుక్ డిలీట్ ఆడియో బుక్ అని వచ్చేది తర్వాత పక్కన ఏముంది ఈ ఆప్షన్ ఉండేది కాదు ఈ ఆప్షన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫార్టీ త్రీ సెకండ్స్ ఉంది ఇది చదివితే ఫోర్ మినిట్స్ ఫార్టీ త్రీ సెకండ్స్ అంటే ఇది డ్యూరేషన్ ఎంత ఎంత వస్తుంది అనేది చెప్తుంది అనమాట అయితే ఈ బుక్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఏం వస్తుందో చూద్దాం ఇంతకుముందు ఒక డిలీట్ అనేది ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అండ్ షేర్ ఇదే ఈ అప్డేట్ మనం అడిగింది వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి షేర్ చేయడానికి ఉండాలి ఈ అప్డేట్స్ ఇచ్చినందుకు టెలివిజన్ తరఫున అలాగే తెలుగు పీపుల్ తరఫున ఇన్స్టాలీడర్ యూజ్ చేసే వాళ్ళందరి తరఫున మన ఇన్స్టాలీడర్ డెవలపర్కి వెరీ బిగ్ థ్యాంక్స్ ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం ఇక్కడ బుక్స్ ఉంటాయి మనం కన్వర్ట్ చేసిన ఆడియో బుక్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు వాటిని సేవ్ చేసుకుంటాం నేమ్స్తో అక్కడే చదువుకోవచ్చు ఆ యాప్ ఓపెన్ చేసే చదువుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్స్టా రీడర్ లేకపోయినా అంటే మన మన ఫ్రెండ్ ఇన్స్టా రీడర్ లేకపోయినా మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని కన్వర్ట్ చేసి స్టూడెంట్స్కి వీళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ బుక్స్ని వాళ్ళకి మనం డౌన్లోడ్ చేసి పంపించవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేసి మనం వేరే ఫోల్డర్లో పెట్టుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్లో వస్తే డౌన్లోడ్ చేసిన వెంటనే మనకు డౌన్లోడర్ ఉంటుంది కదా అందులో ఉండిపోతే అక్కడ మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు యాప్లోనే కాకుండా అక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు షేర్ షేర్ ఆప్షన్ ఏంటి ఈ బుక్ని మనం వాళ్ళకి షేర్ చేయొచ్చు ఇతరులకు షేర్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఇన్స్టాగ్రామ్ లేకపోయినా మనం షేర్ చేయొచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక ఒక వ్యక్తి ఆడియోస్ని బుక్స్ని క్రియేట్ చేసి చాలామందికి షేర్ చేయొచ్చు ఇది ఒక మంచి ఆప్షనే కదా ఇది లేదనుకున్నాం ఇది మనకు వచ్చింది ఇందుకోసం మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిందే కదా
ചെന്താം also includes notes bookmarks and skip words tip okay. colon you share as text button share as a zip manam 10 pages unna 100 pages unna danni oke page ga pampichochu oke audio ga pampichochu zip format lo pampiste valaki ee 100 pages lu oke audio ga velipothay valaki enta use avutundi some kbs lo velipothundi ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్స్ మన కేబిల్స్లో ఉంటుంది ఇది కూడా తక్కువే వస్తుంది ఆడియో కాబట్టి కొంచెం ఒక ఎంబీకి వస్తుంది ఎంబీలో వచ్చిన షేర్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా అయితే జిప్ ఫార్మేట్లో పోతుంది షేర్ యాజ్ ఆడియో ఇప్పుడు షేర్ యాజ్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా షేర్ యాజ్ టెక్స్ట్ కూడా పంపించవచ్చు ఈ టెక్స్ట్ని ఎలా పంపించవచ్చు ఇప్పుడు మొత్తం పది పేజీలు ఉంటే పది పేజీలు ఒకే పేజ్ ఒకే టెక్స్ట్గా వచ్చేసి టీఎక్స్ ఫార్మేట్లో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది మనకు వాట్సాప్లో చదువుకుంటే రీడ్ మోర్ రీడ్ మోర్ వస్తుంది టెలిగ్రామ్లో చదువుకుంటే అలాంటివి రావు టెక్స్ట్గా కూడా పంపించవచ్చు ఒక పేజ్ ఉంది ఆ పేజ్ని టెక్స్ట్గా పంపిస్తే ఈజీగా చదువుకుంటే ఈజీగా పంపించవచ్చు ఆడియో కంటే టెక్స్ట్గా పంపించవచ్చు షేర్ యాజ్ ఆడియో షేర్ యాజ్ ఆడియో ఎంపీ త్రీగా కూడా పంపించవచ్చు ఎంపీ త్రీ ఫార్మేట్లో ఆడియోగా పంపించవచ్చు అయితే జిప్కి ఆడియోకి తేడా ఏంటి జిప్ ఫార్మేట్కి ఆడియో ఫార్మేట్కి కొంచెం తేడా ఉంది ఏంట ఆ తేడా జిప్ ఫార్మేట్లో పంపిస్తే వంద పేజీలు ఒకే ఫార్మేట్లో ఒకే ఆడియోగా వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని జిప్ చేసుకొని అన్జిప్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు అయితే ఆడియోగా పంపిస్తే ఏంటుందంటే ఎంపీ త్రీ ఫార్మేట్లో వెళ్తాయి బట్ వంద పేజీలు వంద ఆడియోలుగా వెళ్తాయి మనం పంపిస్తే వంద పేజీలు వంద ఆడియోలుగా పేజ్ వన్ పేజ్ టూ పేజ్ త్రీ పేజ్ ఫోర్ పేజ్ ఫైవ్ పేజ్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్తాయి ఇప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు కూడా పేజ్ వన్ని ట్యాప్ చేస్తే పేజ్ వన్ రీడింగ్ మొదలవుతుంది పేజ్ టూ మీద ట్యాప్ చేస్తే పేజ్ టూ రీడింగ్ మొదలవుతుంది ఇలా వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలా అనుకూలం అంటే అలా అనుకూలంగా పంపించవచ్చు జిప్గా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అంటే జిప్గా పంపించవచ్చు మనం పంపించే వ్యక్తికి లేదు పేజెస్గా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఆడియోగా పంపించవచ్చు ఇవి రెండు ఆప్షన్స్ మనకు టెక్స్ట్ ఈ మూడు కూడా టెక్స్ట్ జిప్ అలాగే ఆడియో షేర్ చేయడంలో బెస్ట్ ఆప్షన్స్ మనకు యూజ్ అవుతాయి బ్యాక్ వస్తున్నాయి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను ఆడియోలో మళ్ళీ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ షేర్ ఏ కాకుండా డౌన్లోడ్ ఏ కాకుండా ఇంకా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఆప్షన్స్ ఏంటి బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ లో మనకు పాజ్ ప్లే ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇవి మనం చూసాము ఇంతకు ముందు పాజ్ ప్లే తర్వాత రీప్లే ప్లేజ్ పేజ్ ఆ పేజ్ కరెంట్ పేజ్ ఏదైతే చదువుతుందో ఆ పేజ్ని మాత్రమే చదువుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంది ఆ పేజ్లో టెన్ సెకండ్స్ ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు టెన్ సెకండ్స్ రివైండ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పేజ్ పేజెస్ ఉంటే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది ప్రీవియస్ పేజ్ ఈ ఆప్షన్స్ని చూసాం మనం అప్పుడు కూడా కాకపోతే రీడ్ కరెంట్ పేజ్ అనేది మనం అప్పుడు లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏ పేజ్ అయితే చదువుతున్నామో ఆ పేజ్ ఆడియోలో వస్తుందో ఆ పేజ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే కూడా అవుతుంది దాన్ని మనం విజన్ ఉన్న వాళ్ళు చదువుకోవచ్చు ఇక్కడే మనకు ప్లేకి లెఫ్ట్కి వస్తే ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్కి వస్తే ఫస్ట్లో ఏముంటుంది మనకు లెఫ్ట్కి వచ్చేసిన తర్వాత మూడు నాలుగు ఆప్షన్ల తర్వాత మనకు కరెంట్ పేజ్ వన్లో ఉందామని చూపిస్తుంది మనం ఒకవేళ సెకండ్ పేజ్ చదువుతూ ఉంటే సెకండ్ అని చూపిస్తుంది గో టు పేజ్ ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి మనం ఏ పేజ్కి కావాలంటే ఆ పేజ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు 
ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉన్న వాటిలో మనం డైరెక్ట్గా ఒక్కొక్క పేజ్ ఒక్కొక్క పేజ్ నెక్స్ట్ పేజ్ నెక్స్ట్ పేజ్ నెక్స్ట్ పేజ్ ప్రెస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా అక్కడ ఎడిట్ ఎడి ఇక్కడ ట్యాప్ చేసేసి ఎడిట్ పేజ్ దగ్గర ఎడిట్ పేజ్ నెంబర్ దగ్గర ఎడిట్ చేసేసి అక్కడ హండ్రెడ్ లేదా సెవెంటీ నైన్కి వెళ్ళాలి మనం సెవెంటీ నైన్ మీద ట్యాప్ చేసి సెవెంటీ నైన్ ట్యాప్ చేస్తే అక్కడ సెవెంటీ నైన్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు కరెంట్ పేజ్ ఏమవుతుంది వన్ పేజ్ ఉన్నది సెవెంటీ నైన్త్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఒక ఆప్షన్ సెట్టింగ్స్ ఈ సెట్టింగ్స్లో ఏమేమి ఆప్షన్ చూద్దాం ఆడియో బుక్కు సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం ఆడియో బుక్ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత చేంజ్ రీడింగ్ నావిగేషన్ మోడ్ ఇంతకుముందు మనకు పేజే ఉండేది ఇప్పుడు ఏమేమి వచ్చాయి చూద్దాం దీని మీద ట్యాప్ చేస్తాం కరెంట్లీ ఎనేబుల్ ఏదైంది పేజ్ బై పేజ్ ఉంది రైట్ సైడ్ పేరాగ్రాఫ్ పేరాగ్రాఫ్ బై పేరాగ్రాఫ్ వర్డ్ బై వర్డ్ విత్ స్పెల్లింగ్ క్లోజ్ బటన్ ఈ రీడింగ్ నావిగేషన్స్ అనేవి మనకు ఇంతకుముందు ఒక పేజ్ ఒకటే ఉండేది ఇప్పుడు పేరాగ్రాఫ్స్ వచ్చింది దాంతో పాటు వర్డ్ బై వర్డ్ చదువుతుంది కానీ స్పెల్లింగ్తో చదువుతుంది ఇది కొంచెం స్పెల్లింగ్ కావాలని కూడా మంచిదే కానీ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఏది కావాలంటే దాని మీద మనం ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు నాకు పేజ్ మీదే ఉంది అలాగే ఉంచుతున్నాను ఒకవేళ పేరాగ్రాఫ్ కావాలంటే పేరాగ్రాఫ్ మీద చదువుకోవచ్చు ట్యాప్ చేస్తే పేరాగ్రాఫ్ మోడ్ వచ్చేస్తుంది ఇలా ఉంటుంది సెట్ ఆడియో బుక్ లాంగ్వేజ్ ఇది ఏమి దాన్ని టచ్ చేయదండి మీరు నో నో యూస్ మీకేంటంటే ఈ ఇన్స్టా రీడర్లో ఉన్న బెస్ట్ ఆప్షన్లో ఒకటి ఏంటంటే ఏ లాంగ్వేజ్లో మీరు అప్లోడ్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా మీ దగ్గర ఉన్న ఈ టీటీఎస్ని యూజ్ చేసుకొని ఏ లాంగ్వేజ్ ఉంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో చదివేస్తుంది కాబట్టి లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఆ లాంగ్వేజ్లో మీకు చదువు లేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు తెలుగుని అప్లోడ్ చేశారు చదువు లేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే దీన్ని ట్యాప్ చేసి అప్పుడు పోయి మీరు తెలుగుకు సంబంధించిన లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి వాయిసెస్ ఉంటాయి చాలా వాయిసెస్ ఉంటాయి వాయిసెస్ మీకు నచ్చకపోతే ఏది వాయిస్ కావాలంటే ఆ వాయిసెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇది ఆప్షన్ లేకపోతే మీకు బాగా చదువుతున్నట్టు దీన్ని ఏం టచ్ చేయొద్దు ఇది కూడా అంతే టీటీఎస్ వాయిస్ సెట్టింగ్స్ మనకు పైన ఎలా మెయిన్ మెన్యూలు ఎలా ఉన్నాయో మెయిన్ మెన్యూలో అలాగే ఉంటాయి దీన్ని కూడా టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ట్యూటోరియల్ తెలుసుకున్నాం ఆడియో స్పీడ్ని వీటిని సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రిఫరెన్సెస్ ఇది ఒక మంచి ఆప్షనే ఏంటిది దీని అర్థము కంటిన్యూస్ రీడింగ్ ఆడియో బుక్ మనము ఆడియో బుక్ రీడ్ అవుతూ ఉంటుంది స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మనకు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ తగ్గ బాగా రావాలంటే స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా రీడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది ఇది చెక్ పెట్టుకుంటే ఇది అంచెక్లు ఉంది ఇది ఆన్ చేసుకుంటే చెక్ పెట్టుకుంటే కంటిన్యూస్గా రీడ్ అవుతుంది మీరు పోయి మళ్ళీ పాస్ చేసేంత వరకు ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్ ఓపెన్ చేసి పాస్ చేసేంత వరకు రీడ్ అవుతూనే ఉంటుంది కానీ కొన్ని ఫోన్స్లో దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ పాజ్ అండ్ రిజ్యూమ్ ప్లే తర్వాత రీడ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ రివైండ్ ఆప్షన్స్ నోటిఫికేషన్ ప్యానల్లో వస్తున్నాయి కాకపోతే నాకైతే రావడం లేదు వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే ఆ టెస్ట్లో నోటిఫికేషన్ ప్యానల్లో వస్తుంది అక్కడి నుంచి మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని ఉంది బట్ నాకైతే రావడం లేదు ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకుని అది వస్తే ఇంకా బెస్ట్ ఆప్షన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ చేసినా లేదంటే ఇంకొక యాప్ మనం వాట్సాప్ చూస్తూ ఉంటాము లేదంటే ఇంకోటి ఏదన్నా చదువుకుంటూ ఉంటాము ఇంకొక యాప్లో వేరే యాప్లో ఉంటూనే దీని వచ్చు జస్ట్ లైక్ రేడియో ఆడియో రేడియో రేడియో వినేటప్పుడు మనకి పక్కన వెళ్ళిపోయి ఏదైనా చూస్తూ ఉండొచ్చు కదా క్రికెట్ కామెంట్ వింటూ ఉంటాం క్రికెట్ కామెంట్ వస్తుంటుంది ఇక్కడ వాట్సాప్ చాట్ చేస్తుంటాం అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కావాలనుకుంటే ఆన్ చేసుకోండి మీరు ఆఫ్ చేసుకుంటే మీరు పే ప్లే పాస్ అయిపోతుంది బయటకు వచ్చిందంటే ప్లే అవుతుంది పాస్ అవుతుంది మళ్ళీ పోయి పాస్ చేసు ప్లే చేసుకోవాలి ప్రాసెసింగ్ సౌండ్ ఇది ఆడియో బుక్ కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది ఒక మ్యూజిక్ అది వద్దు అనుకుంటే దీన్ని మీరు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇది పేజెస్ చేంజ్ అవుతుంది కదా బుక్ రీడింగ్ చేసేటప్పుడు పేజ్ సౌండ్ వస్తుంది కదా ఆ సౌండ్ని కావాలనుకుంటే ఉంచవచ్చు లేదు వద్దు అనుకుంటే దాన్ని కూడా ఆఫ్ చేయొచ్చు ఇది ప్రిఫరెన్సెస్లో ఉన్న మూడు సౌండ్స్ 
డౌన్లోడ్ ఇక్కడే మనం మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేస్తే ఏమడుతుంది ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది మన దగ్గరే ఉండిపోతుంది మన ఫోన్ డౌన్లోడ్ స్టోరేజ్లో ఉంటుంది ఫోన్ లోపోతే డౌన్లోడ్ స్టోరేజ్లో ఈ నేమ్తో ఈ ఇన్స్టా రీడర్ యాప్ నేమ్తో ఇన్స్టా రీడర్ యాప్ నేమ్తో పాటు మన ఆడియో బుక్ నేమ్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మనం అక్కడే చదువుకోవచ్చు వినొచ్చు డౌన్లోడ్ ఓకే నోట్స్ ఇది ఒక ఆప్షన్ విజువల్ ఇంపెక్ట్కి సంబంధించిన డెవలపర్స్ అందరూ కూడా సేమ్ మెథడ్ని ఫాలో అవుతున్నట్టున్నారు ఒక యాప్లో వచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్ని యాప్స్లో వస్తున్నాయి అందులో ఇది ఒకటి నోట్ కొన్ని యాప్స్లో మనం చదువుకున్నాం నోట్ టేకర్ అని నోట్స్ అని ఇలాగా దీంట్లో కూడా నోట్స్ ఉంది ఈ నోట్స్ ఏంటి టెక్స్ట్ నోట్స్ దీని మీద ట్యాప్ చేసి మనం టెక్స్ట్ నోట్స్ని రాసుకోవచ్చు సేవ్ చేసుకోవచ్చు దానికి పేరు పెట్టుకుని నోట్ నోట్ బుక్ మనము నోట్ ప్యాడ్లు ఎన్ని యూస్ చేసాం కలర్ నోటు ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా మనం అలాగనే నోట్ మనం ఏదైనా కావాలంటే నోట్స్ రాసుకోవచ్చు లైక్ గూగుల్ కీప్ నోట్స్ అలాగా వాయిస్ నోట్స్ ఇది ఏంటి వాయిస్ నోట్స్ దీని మీద ట్యాప్ చేసి చూద్దాం రికార్డ్ వాయిస్ దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే రికార్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మనం ఏది కావాలంటే అది చెప్పి వాయిస్ మన వాయిస్తో మనము చదువుకోవచ్చు లేదంటే మనకి ఏదన్నా నంబర్స్ కావాలంటే లేదంటే ఇంకా ఏదైనా రిమెంబర్ కా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు వాటిని మన నోట్తో చెప్పి మనం మనమే చెప్పి రికార్డ్ చేసి దాన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు రికార్డ్ అవుతుంది రికార్డ్ మీద బ్యాటరీ మీద ట్యాప్ చేసి చేయాలి తర్వాత స్టాప్ మీద ట్యాప్ చేస్తే అది స్టాప్ అయిపోతుంది నేను ఒకటి జీబీఎన్ వన్ అని హలో తెలుగు విజన్ అని ఒకసారి వాయిస్ రికార్డ్ చేశాను మోస్ట్లీ ఇక్కడ ప్లే చేస్తే మీకు రికార్డింగ్లో వినపడకపోవచ్చు కాబట్టి నేను ప్లే చేయలేకపోతున్నాను ఆప్షన్ వస్తుంది దీన్ని సేమ్ మనం ఆడియో బుక్స్ మెనూలో ఆడియో బుక్స్ ఎలా చదువుకున్నామో దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి వీటిని కూడా మనం బుక్ మార్క్ చేసుకోవచ్చు బుక్ మార్క్ చేసుకొని ఎప్పుడుగా బుక్ మార్క్స్లో పోయి డైరెక్ట్గా బుక్ మార్క్స్ని చదువుకోవచ్చు బుక్ మార్క్స్ ఓపెన్ చేసుకొని బుక్ మార్క్స్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు బుక్ మార్క్ అదర్ అప్లికేషన్స్లో బుక్ మార్క్స్ ఎలా చేస్తామో అన్నీ ఇక్కడ చేయొచ్చు సర్చ్ టెక్స్ట్ మనం చదువుతున్న పేజ్లో ఒక లైన్ లేదా ఒక వర్డ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఇక్కడ టెస్ట్ సర్చ్ టెస్ట్ మీద ట్యాప్ చేసి ఆ వర్డ్ని సర్చ్ చేయొచ్చు ఆ వర్డ్ స్పెల్లింగ్ కావాలి లేదా ఆ వర్డ్ని కాపీ చేయాలి లేదా ఆ లైన్ని మనం తీసుకోవాలి కావాలనుకుంటున్నాము వేరే చోటు పేస్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ సర్చ్ చేసి దాన్ని మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు ట్రాక్ రీడింగ్ ట్రాక్ రీడింగ్ ఇది ఒక ఆప్షన్ దీంట్లో ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ట్రాక్ రీడింగ్ ట్రాక్ రీడింగ్ ట్రాక్ రీడింగ్లో ఏమేమి వస్తుంది ట్రాక్ రీడింగ్ ఆడియో బుక్ స్టాటస్ ఆడియో బుక్ స్టాటస్ టోటల్ రీడింగ్ టైం ఎంత ఉంది ఫోర్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ ఫోర్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ ఫార్టీ సెవెన్ సెకండ్స్ ఏదో మనం చెప్పింది కదా అప్పుడు వెనక ముందు కొన్ని సెకండ్స్ కలిపితే ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అని చెప్తుంది రీడింగ్ టైం లెఫ్ట్ రీడింగ్ టైం ఫోర్ మినిట్స్ ట్వంటీ నైన్ సెకండ్స్ ఫోర్ మినిట్స్ ట్వంటీ నైన్ సెకండ్స్ అంటే ఇంకా ట్వంటీ వన్ సెకండ్స్ చదివానా టోటల్ పేజెస్ టోటల్ పేజెస్ టూ టూ పేజెస్ ఉంది కరెంట్ పేజ్ కరెంట్ పేజ్ వన్ పేజ్ వన్లో ఉన్నాము పేజ్ వన్ స్టార్ట్స్ పేజ్ వన్ స్టాటస్ ఇప్పుడు బుక్ స్టాటస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పేజ్ వన్లో ఉన్నా కూడా పేజ్ వన్ స్టాటస్ టోటల్ రీడింగ్ టైమ్ టోటల్ రీడింగ్ త్రీ మినిట్స్ థర్టీ సెవెన్ సెకండ్స్ త్రీ మినిట్స్ థర్టీ సెవెన్ సెకండ్స్ ఫోర్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ ఏదో అందింది కదా ఇప్పుడు త్రీ మినిట్స్ థర్టీ సెవెన్ సెకండ్స్ ఫస్ట్ పేజ్లోనే
రియల్ టైమ్ లో త్రీ మినిట్స్ సిక్స్టీన్ సెకండ్స్ త్రీ మినిట్స్ సిక్స్టీన్ సెకండ్స్ అంటే దగ్గర దగ్గర థర్టీ సెవెన్ సిక్స్టీన్ థర్టీ వన్ సెకండ్స్ అది వేసాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ 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 హండ్రెడ్ థర్టీ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కరెంట్ వర్డ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ వర్డ్ దగ్గర ఉన్న మనం లెవెన్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉంది ఈ పేజ్లో పారాగ్రాఫ్ ఫోర్ ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ మనం చదువుతున్నాం ఇది స్టేటస్ ట్రాక్ రీడింగ్ అనేది మనకు చాలా ఇది ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద బుక్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు చదువు ఇంతవరకు చదువుకున్నారు తర్వాత దాన్ని చదువుకోవాలి ఎక్కడున్నారు వెతుక్కోకుండా దీన్ని జస్ట్ ఒకసారి నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఎక్కడున్నా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆటోమేటిక్గా అక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్గా రీడింగ్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది ట్రాన్స్లేట్ చూద్దాం మనం ఎడిట్ కరెంట్ పేజ్ టెస్ట్ ఇది ఏంటంటే ఈ పేజ్ టెస్ట్ లో ఏదన్నా మనం ఇంక్లూడ్ ఎక్స్క్లూడ్ వర్డ్స్ కొన్ని వర్డ్స్ ని తీసేయాలి లేదంటే కొన్ని వర్డ్స్ ని యాడ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్లో హెడ్డింగ్ ఉంది ఆ హెడ్డింగ్ వద్దు ఆ హెడ్డింగ్ ప్లేస్లో తెలుగు విజన్ పెట్టాలి దాన్ని రిమూవ్ చేసి తెలుగు విజన్ పెట్టవచ్చు దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇమీడియట్గా అక్కడ ఎడిట్ బాక్స్ వస్తుంది చూసారా పేజ్ వన్ ఎడిట్ టెస్ట్ కోల్ అని వచ్చింది మనం హెడ్డింగ్ లేదు ఇక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవచ్చు అలా ఎడిట్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు కొన్ని అవసరం లేదు అవసరం లేదని మనం నావిగేషన్తో వెళ్ళి నావిగేషన్ వర్డ్స్ లో లేదా లైన్స్ లో వెళ్ళి అక్కడ దాన్ని రిమూవ్ చేసి మనం ఎంత స్టడి నేర్చుకున్నాం కదా అట్లనే మనం తీసేయచ్చు మాత్రమే మనం ఎడిట్ చేయొచ్చు ఏదైతే పేజ్ చదువుతున్నామో దాన్ని కాపీ చేసేసి వేరే చోట పేస్ట్ చేయొచ్చు దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే కాపీ అయిపోతుంది స్కిప్ టెస్ట్ ఇది ఒక ఆప్షన్ స్కిప్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని పీడిఎఫ్స్ చూసాం మనం మన గైడ్ లైన్స్ వస్తాయి లేదా ఇంకా ఏదైనా పీడిఎఫ్స్ వస్తాయి కొంతమంది మెటీరియల్స్ తయారు చేసి పంపిస్తారు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు మెటీరియల్ తయారు చేసి పంపిస్తారు ఆ మెటీరియల్లో ఏముంటుంది ప్రతి పేజీలోను వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంటుంది ప్రతి పేజీలోను పేజ్ నెంబర్ ఒకటి అయిపోయిందా రెండు మూడు అట్లా ప్రతి పేజీలోను స్టార్టింగ్లో వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంటుంది ఇది కొంచెం మనకు విజువల్ ఇంపాక్ట్ ఇరిటేషన్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఆడియో బుక్ అది చదివింది మనం వినాలి కాబట్టి ప్రతిసారి అడ్రస్ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు ఈ స్కిప్ టెస్ట్ మీద ట్యాప్ చేసి ఏదైతే మనం వద్దనుకున్నామో ఆ టెక్స్ట్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేసి సేవ్ కొడితే ఆ పీడిఎఫ్లో మనకు ఆ టెక్స్ట్ అనేది ఇంకా రాదు అయితే ఇది కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉంది సరిగా వర్క్ అవ్వడం లేదు కొన్ని చో కొన్ని సందర్భాల్లో వర్క్ అవుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో వర్క్ అవ్వడం లేదు ఇది కొంచెం డెవలప్ చేయాల్సింది దీన్ని మనం డెవలపర్ మెసేజ్ పెడదాం ట్రాన్స్లేట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఓకే ట్రాన్స్లేట్ అనేది వచ్చింది కదా దీని మీద ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ లాంగ్వేజ్ ఏ లాంగ్వేజ్లో నుంచి మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనుకున్నారు ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇంగ్లీషే ఎంచుకోవాలి సర్చ్ లాంగ్వేజ్ బటన్ ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ లాంగ్వేజ్ హెడింగ్ సర్చ్ లాంగ్వేజ్ అల్బేనియన్ ఇక్కడ వస్తుంది లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ అంత వస్తుంది మీరు సర్చ్లో అంత దూరం వెళ్ళకుండా స్వైప్ చేస్తూ వెళ్ళడం ఎందుకు అనుకుంటే ఇక్కడ సర్చ్లో కూడా ట్యాప్ చేయొచ్చు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నుంచి 
మళ్ళీ తెలుగులోకి వెళ్ళాలి ట్రాన్స్లేట్ టు లాంగ్వేజ్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి మీరు చూసారా ఇక్కడ ఫ్రమ్ పేజ్ వన్ ఫ్రమ్ పేజ్ ఎక్కడ వరకు ఫ్రమ్ ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి ఫ్రమ్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వద్దు మనకు వంద పేజీలది నైంటీ నైన్త్ పేజ్ మాత్రమే కావాలన్నప్పుడు ఫ్రమ్లో నైంటీ నైన్ టూలో నైంటీ నైన్ రాస్తే మనకు ఇక్కడ ఫస్ట్ పేజ్ సెకండ్ పేజ్ రెండు పేజీలు ఉంది కాబట్టి రెండు డిఫాల్ట్గా వచ్చేసాయి మనకు ఒక వంద పేజీలు వస్తున్నాయి వన్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఎయిట్ బాక్స్లో ఉంటుంది ఫ్రమ్లో సెకండ్ ఎయిట్ బాక్స్లో హండ్రెడ్ ఉంటుంది మనకు ఒక టూ పేజెస్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఫిఫ్టీ నైన్త్ పేజ్ కావాలన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఫస్ట్లో ఫిఫ్టీ నైన్త్ సెకండ్లో రాస్తే ఈ రెండు పేజీలు ట్రాన్స్లేట్ అవుతాయి ఓకే ఓకే ఇచ్చేస్తాం వాహన యాజమాన్యాన్ని మార్చే ప్రక్రియ కొత్త వాహనం కొనుగోలు వర్గం దఖాస్తుదారుని యాజమాన్యం రకం పేర్కొనడానికి ఇరవై శాతం నిరంతరం నియమించడానికి ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ కన్వర్ట్ అయింది తెలుగులో సేమ్ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇది మనకు ట్రాన్స్లేట్ బాగా నీట్గా అవుతుంది పర్వాలేదు మనం ఏదన్నా అర్థం కాని లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాకు అర్థం కాలేదు దాన్ని వినాలనుకున్నప్పుడు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం పర్సంటేజ్ అనేది మనకు అక్యురసీ ఉంది కాబట్టి మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా ట్రాన్స్లేట్ కూడా ఒకే యాప్లోనే ఇన్ని యాప్స్ ఇన్ని ఫీచర్స్ ఒకే యాప్లోనే ఇన్ని ఫీచర్స్ కల్పించడం జరిగింది వన్ సెకండ్ ఈ ట్యూటోరియల్ ఎలా యూస్ చేయాలనే ట్యూటోరియల్ మనం ఎంతకుముందు చేయడం జరిగింది అయితే కొత్తగా యాడ్ అయిన ఫీచర్స్ ఏంటి ఆ ఫీచర్స్ని ఎలా యూస్ చేయాలనే ట్యూటోరియల్ని ఇప్పుడు తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి మీకు కొత్తగా యూస్ చేసే వాళ్ళు అయితే రెండు చూడండి ఆల్రెడీ చూసిన వాళ్ళైతే ఈ వీడియోని ఒకసారి పూర్తిగా చదివేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది దాంతోపాటు మెనూలో హెల్ప్లో హెల్ప్ తర్వాత మనకు హౌ టు యూజ్ యాప్ ఉంది కదా అది కనుక మీరు బాగా చదువుకున్నట్టు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అక్కడ డీటెయిల్గా ఉంది నాకు తెలిసి ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్స్ రూపంలో సజెషన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వన్ అండ